ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പഴുത്ത മാങ്ങ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ആട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു മീഡിയം മാങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വലുതൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് ചെറുതുമല്ല ഒരു മീഡിയം മാ പഴുത്ത മാങ്ങ തോലി കളഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മിക്സിയുടെ ജാറിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇനി വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം വെള്ളമോ മറ്റോ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഇത് തനിയെ അരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അരച്ച് കൊടുന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ അരച്ച് വെച്ച മാങ്ങ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ എണ്ണ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമുക്ക് ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒരു മയ മയം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എണ്ണ ചേർക്കുന്നത് എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർത്താലും മതിയാവും ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി കുഴച്ചു കൊടുക്കുക കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുഴക്കണം ഞാൻ ആദ്യക്ക് സ്പൂൺ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ കൈ വെച്ച് കുഴച്ചാൽ തന്നെയാണ് ഇത് ശരിയാവുകയുള്ളൂ ഇതെനിക്ക് ഈ മാവ് കുറച്ച് ലൂസായി തോന്നി അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഒരു ടേ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആട്ടപ്പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എനിക്ക് മാവ് കുറച്ച് കമ്മി ആയതുപോലെ തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ മാവ് കുറച്ച് ലൂസായി കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടി പിടിക്കണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആട്ടപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന പലകയുടെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക സാധാരണ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പരത്തിയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവാണ് പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഇത് ചെറിയൊരു മധുരം ഒരു ചെറിയൊരു പുളിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ ചപ്പാത്തിക്ക് ഞാനിതിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കുട്ടികൾ ഇത് ജാമൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ടാണ് അവർക്കിഷ്ടം ഇത് തനിയെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് മധുരം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചപ്പാത്തി ചുടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും സ്റ്റവിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് പൊളച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ചട്ടിയുടെ മുകളിൽ തന്നെ ചപ്പാത്തിയുടെ മേലെ പ്രസ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ എനിക്ക് പൊളച്ച് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കാറ് ചപ്പാത്തി കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു മഞ്ഞ കളറും കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ഒരു ചപ്പാത്തി ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കൂ അപ്പോൾ മാങ്കോ ചപ്പാത്തി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നല്ല തൊടുമ്പ് തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് മുകളിൽക്കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ കൂടി തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്